हेलो स्टूडेंट्स मैं अंजू भारद्वाज हमने पिछले वीडियो में किया था क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स आज हम करेंगे उसी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर कि इनमें से कौन से मैटर हैं कौन नहीं हैं जैसे हमने कहा था मैटर हम उसको बोलते हैं जिसका कुछ मास हो जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो सो फर्स्ट इज चेयर चेयर मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी है वो आता है सॉलिड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड सेकेंड वन इज एयर यस एयर इज ऑल्सो मैटर वो है गैशियस स्टेट में उसके भी पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के पार्टिकल जैसे हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है नाइट्रोजन गैस है सो एयर इज ऑल्सो अ मैटर लव लव एक फीलिंग है उसका कोई स्पेस नहीं है वो मैटर नहीं है नेक्स्ट इज स्मेल स्मेल में पार्टिकल्स होते हैं जैसे गरम खाना कभी बनता है खाने में से खुशबू आती है तो वो खुशबू क्या है एयर के पार्टिकल्स जो कि दूर से हमारे नोज तक पहुंचते हैं हम उनको स्मेल कर सकते हैं तो वो है गैशियस स्टेट ऑफ मैटर हेट इज अगेन अ फीलिंग सो इट इज नॉट अ मैटर आलमंड आर मैटर सॉलिड स्टेट थाट थाट इज नॉट अ मैटर वो सिर्फ आपकी एक सोच है जिसको आप उठा के कहीं रख नहीं सकते वो कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा उसका कोई मास नहीं है कोल्ड इज अगेन जस्ट अ फीलिंग कि आपको गर्मी लग रही है आपको सर्दी लग रही है वो भी मैटर नहीं है कोल्ड ड्रिंक यस इट इज लिक्विड इन स्टेट और वो मैटर में आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम परफ्यूम में भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्मेल uh, किए जा सकते हैं जैसे रूम में अगर किसी ने परफ्यूम लगाया यू कैन स्मेल इट क्योंकि वहाँ के पार्टिकल्स आपके नोस्टल्स तक रीच कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीच इज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज कि अगर कोई गरम खाना है जैसे आपके घर में अगर राजमा चावल बन रहे हैं आप स्मेल कर लेते हो कि मम्मा राजमा बना रही है क्यों क्योंकि उसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंचती है कैसे क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर है हॉट फूड का टेम्परेचर दैट इज़ हाई जिससे उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो फटाफट आप तक पहुंच जाते हैं लेकिन अगर वही राजमा फ्रिज से निकाले गए हों आप नहीं पता लगा सकते कि क्या निकल रहा है फ्रिज से क्योंकि टेम्परेचर लो है मॉलिक्यूल्स आराम से सेटल डाउन है दे कान ट्रीच योर नोस्ट्रल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फर्स्ट पार्ट इज अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट कि अगर आपने एक वेसल में गैस डाला तो ऐसा नहीं कि वो एक कॉर्नर में जाके सारे सेट हो जाएंगे वो बहुत रैंडम होते हैं रैंडमली मूव करते रहते हैं वो जैसे कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर जस्ट लाइक दैट दे डोंट हैव एनी थिंग टू डू क्योंकि उनके फोर्सेज ही नहीं आपस में वो बस घूमते रहेंगे रैंडमली B part is a gas exerts pressure on the walls of the container. कि जब कंटेनर में आपने गैस को डाला है तो वो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे क्यों क्योंकि अगेन उनको कोई काम नहीं वो रैंडमली घूम सकते हैं उनमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो टकराएंगे आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वेसल के साथ भी टकराएंगे सेकेंड पार्ट इज डन थर्ड इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं उनके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डी इज वी कैन ईजिली मूव आर हैंड्स इन एयर बट टू टू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट कि अगर मुझे एयर में जैसे अभी हैंड अगर मूव करने में इजीली मूव कर सकती हूँ क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत सारा गैप है अगर मैं ऐसे अपना हैंड मूव करूँगी वो एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली कहीं और चले जाएंगे बट सेम थिंग आई कैन नॉट डू विद एनी सॉलिड क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में इतना गैप नहीं है कि वो मेरे हैंड को मूव होने दें बीच में दे आर क्लोजली पैक टूगेदर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर फाइंड आउट वाई कि लिक्विड्स की हम कहते हैं कम डेंसिटी है तो जनरली क्या होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है लेकिन जब आप पानी में आइस डालते हो तो तो आइस ऊपर होती है आइस तो एक सॉलिड है फिर वो कैसे फ्लोट करती है 
तो इसका आंसर है कि जब आप पानी को फ्रीज करते हो आइस बनाते हो उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से काफ़ी वेकेंट स्पेसेस जिसको हम केज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं वैसे वेकेंट स्पेसेस आइस में बन जाते हैं और उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है ठीक है मास उतना ही वॉल्यूम बढ़ गई तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है एंड आइस फ्लोट्स ऑन वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे आपने डेजर्ट कूलर देखा होगा आप उसमें पानी फिल करते हो रोज फिल करते हो तो वो पानी कहाँ जाता है वो पानी आसपास की हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है इसीलिए आपको वाटर कूलर में रोज पानी डालना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट जिसको हम मटका बोलते हैं बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स हम प्रेफर करते हैं कि हम समर्स में मटके में पानी रखें आपने रोड के किनारे भी देखा होगा मटके में पानी रखा जाता है क्यों रखा जाता है क्योंकि वो पानी को ठंडा रखता है कैसे रखता है ठंडा जैसे मटके में जब आप पानी फिल करते हो अगर आपने नोटिस किया है वो गीला हो जाता है बाहर से और बाहर की हीट को अब्जॉर्ब करके उसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते रहते हैं और अंदर वाला पानी जो है वो ठंडा रहता है नेक्स्ट इज वाई डज आर पाम फील कोल्ड वेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम इन इट कि अगर आप अपने पाम पे कभी आप देखना नेल पेंट रिमूवर अगर कभी आपने यूज़ किया हो विच कंटेन्स ऐसी टोन आप उसको अगर अपने पाम पे लगाते हो तो आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है क्यों लगता है क्योंकि आपके पाम की जो हीट है वो अब्जॉर्ब करके एसीटोन के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके वैपोरेट करते हैं तो आपके पाम की हीट तो एसीटोन ने अब्जॉर्ब कर ली इसीलिए आपको ठंडा लगता है नेक्स्ट इज वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप कि अगर आप अपनी चाय एक बड़े से कटोरे में लेते हो या कप में लेते हो तो क्या फ़र्क होता है आपकी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी अगर आप उसको सॉसर में लेते हो क्यों क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा जगह मिलेगी इवेपोरेट होने को जो हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड उतना जल्दी इवेपोरेट होगा ठीक है तो आपको हमेशा अगर ठंडी करके पीनी है चाय तो आप सॉसर में लीजिए राधा दन कप नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर्स हमें समर्स में कैसे कपड़े पहनने चाहिए तो हमें समर्स में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए क्यों क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको इवेपोरेट होने देगा जिसकी वजह से हमें गर्मी कम लगती है तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ